ನಾನು ಜೋಗೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಂಡಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ದಲಿತರ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತನಾದೆ ನನ್ನ ಕಥೆನ ನಾನು ಎಂದೋ ಮರ್ತಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಆಜುಬಾಜು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ದಲಿತರಿಗಿದ್ದ ಆತಂಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಹೊಸ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಚನೆಯ ಕೂಗು ಬಹುವಾಗಿ ಕೇಳಬಂತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ಇಸ್ಲಾಂನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾರತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಜೊತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ನಾಯಕ ನನಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದಲಿತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ತಪ್ಪೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆಯಿತು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಹಿಂದೂಗಳು ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ನಾನು ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋವಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ದಲಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾದವು ಆಗಲೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮವೂ ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಗೆಳೆಯರು ನನಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನೊಡನೆ ಉಳಿದೆ ನನಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯೂ ದೊರೆಯಿತು ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಹೊರಬರತೊಡಗಿತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ
ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೀತು ನನಗೆ ಆಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನಾಯಿಯ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆದರೆ ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಆ ಪರಮ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ ಅದೇ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಂದು ಮೃತನಾದ ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೋ ಹಳೆಯ ಕತೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ